Hello po! Welcome back to my channel, my dear learners as well as to your parents. Kumusta kayong lahat? I am Ma'am Mean. I am a grade 6 mathematics teacher in Lucena City. In this video, we are going to talk about the lesson for week 5 which is describing and giving the value of numbers expressed in exponential form. So this is a lesson for grade 6 learners. Let's start. Our objective for this lesson is, after going through this lesson, you are expected to understand the exponent and the base expressed in exponential notation and its significance to any mathematical operations. Or sa pinakasimple, ay maunawaan ninyo o inaasahan na maunawaan ninyo ang pagkakaiba ng exponent at base at kung paano sila ginagamit. So, ano nga ba or what is an exponent and how does it differ from the base? Basahin natin ng sabay-sabay. So, exponent is a number that gives the power to which the base is raised. Dito sa monitor children, may makikita kang example or halimbawa. Itong nakakulay red. Ang tawag natin dito ay exponential notation. So, sa exponential notation, meron tayo dyang base o binubuo yan ng base at ng exponent. Yung number na isinulat ng malaki, ang tawag sa kanya ay base. etong base na ito, ito ang number na paulit-ulit tinatayim sa kanyang sarili. Ito namang number na isinulat ng mas maliit at mas mataas ng kaunti kaysa sa base, yan ay tinatawag nating exponent at ang exponent naman ay nagsasabi kung ilang beses imumultiply ang base sa kanyang sarili. The base is the number multiplied repeatedly. Ang ibig sabihin, ang base daw ay paulit-ulit iminumultiply sa kanyang sarili. While the exponent determines the number of times the base is multiplied to itself. So anong ibig sabihin ng no, children? The exponent determines the number of times the base is multiplied to itself. Na ang kahulugan ay, ang exponent ang nagsasabi kung ilang beses imumultiply ang base sa kanyang sarili. So, para higit ninyong maunawaan, uh, ating isa-isahin ang mga halimbawa. So, ang una ay ang 4 to the power of 2. Ang tamang pagbasa, children, ay 4 to the power of 2. Paki ulit ang tawang basa ay 4 to the power of 2. Yung 4, ang tawag natin ay base. Siya yung itinatime sa sarili niya na paulit-ulit. Yung 2, siya naman ang exponent. Kapag sinabi natin exponent, ito ang nagsasabi kung ilang beses itatimes ang 4 o ang base ng paulit-ulit sa kanyang sarili. Ngayon, Itong exponential form na 4 to the power of 2 ay igagawin nating expanded form. Pag sinabi nating expanded form, pahahabain natin. Paano ba pinahahaba ang exponential notation? Depende kung gaano karaming base ang kailangan natin. So, sa ating exponential form na 4 to the power of 2, kailangan lang natin ng dalawang 4 kasi 2 ang sabi ng exponent. Kaya ang expanded no, uh, expanded form ng 4 to the power of 2 ay 4 times 4 o dalawang 4 lamang kasi 2 lang ang exponent ng 4. Ito namang 16, ang tawag dito ay value. Kapag sinabi natin value, ito ang product kapag ang base ay minultiply natin ng paulit-ulit sa kanyang sarili. Halimbawa, 4 to the power of 2 is 4 times 4. And 4 times 4 is equal to 16. Kaya ang value ng 4 to the power of 2 ay 16. Okay. Now, what about the next example which is 2 to the power of 5? Alin kaya ang base sa 2 to the power of 5? Ang base ay... Very good. Ang base ay 2. At ang exponent ay 5. Very good. So, yung 2, dahil siya ang base, siya ang paulit-ulit mong imumultiply or itatime sa kanyang sarili. At yung 5, ito naman ang magsasabi kung ilang beses imumultiply ang 2 sa kanyang sarili ng paulit-ulit. So, dahil 2 ang base, kung makikita mo sa ating monitor, 
two ang paulit-ulit na times sa kanyang sarili. Ilang two meron tayo sa ating expanded form? Meron tayong lima kasi yun ang sabi ng exponent. So, 1, 2, 3, 4, 5. At itong 32, ito naman ang product kapag itong mga 2 ay i-multiply natin ng isa-isa. So, gawin natin 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, 16 times 2 is 32. Yung 32, ang tawag natin dyan ay value. Now, let's have the given examples in your module. So, for example 1, we have write and evaluate the exponential notation of 4 times 4 times 4. Sa example 1, dalawa ang hinihingi sa atin. Una ay write the exponential notation at ang pangalawa ay evaluate the exponential notation. So, ano ba ang Uh, exponential notation ng 4 times 4 times 4. Napakadali lang, children. Uh, kung mapapansin mo, ang paulit-ulit na iminumultiply sa kanyang sarili ay 4. So, 4 ang gagawin mong base. Ilang beses iminultiply ang 4 sa kanyang sarili? Tatlo. 1, 2, 3. Kaya 3 ang magiging mong exponent. Ang tawag dito ay exponential notation. Yan ang sagot dun sa write the exponential notation of 4 times 4 times 4. Kaso, may pangalawa pang hinihingi at yan yung evaluate. Kapag sinabi sa ating evaluate, hinihingi sa atin ang product o ang value ng exponential notation na 4 to the power of 3. Paano nakukuha ang value ng isang exponential notation. Kailangan, imumultiply mo gamit ang expanded form. So, ang expanded form ng 4 to the power of 3 ay itong 4 times 4 times 4. So, itimes natin. 4 times 4 is equal to 16. Dito natin pala para mas kita nyo. 4 times 4 is equal to 16. 16 times 4, 4 times 6 is 24, carry 2, 4 times 1 ay 4, plus 2, 6. Nakailang 4 tayo? 1, 2, 3. Bakit tatlo? Yun kasi ang hinihingi ng exponent. Tatlong 4. At ang tatlong 4, kapag minultiply mo ng paulit-ulit, ang magiging sagot ay 64. So, ito ang sagot sa evaluate the exponential notation 4 times 4 times 4. What about example number 2? Sa example number 2 naman, ang hinihingi ay evaluate the following exponential notation. So, kahit pinapa-evaluate lang sa atin, isusulat na rin natin ang kanilang uh, expanded form para maging mas madali sa inyo unawain ang ating lesson. So, ang ating unang exponential notation ay 6 to the power of 3. Ang basa sabay-sabay ay... 6 to the power of 3. Ang base ay 6, ang power o ang exponent ay 3. Na ang ibig sabihin, ang 6, tatlong beses ko itatime sa kanyang sarili. So, magiging 6 times 6 times 6. Ito ang kanyang expanded form. Ma'am, saan po nang galing yung tatlong 6? Yung 6 nang galing sa base. Yung tatlong 6, ang nagsabi na tatlo ang 6 na isusulat natin ay yung exponent na 3. Ngayon, pupunta tayo sa hinihinging sagot na evaluate or value. Paano natin malalaman kung ano ang value ng 6 to the power of 3? Itatimes mo ng paulit-ulit. So, 6 times 6 is equal to 36. Times 6, 6 times 6, 36, carry 3. 6 times 3, 18, 19, 20, 21. Dahil ang hinihingi lang naman sa atin ay tatlong 6, stop na tayo dito kasi meron na tayong 1, 2, 3. So, ang sagot ay 216. Reminder ko lang children ha, reminder lang. Baka malito kayo na for example, ang exponential notation ay 6 to the power of 3. Instead na ang gawin nyo ay 6 times 6 times 6, baka ang gawin ninyo ay... 6 times 3. Kapag 6 times 3 ang ginawa mo, silang dalawa ang pinagmultiply mo, 
magkakamali ka or mali ka na. Dapat ganito. Tatlong 6 kasi 6 ang base, 3 ang exponent. Ano, huwag kalilimutan 'yan. Huwag na huwag i-multiply ang base sa kanyang exponent. Okay. Let's move on with example uh, for letter B. Ang letter B ay 4 to the power of 6. Alin ang base natin dito? Ang base natin ay? Very good. Ang base natin ay 4. Na ang ibig sabihin, ang 4 ay imumultiply mo sa kanyang sarili ng 6 na base. So, magiging 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, ma'am, saan po nang galing yung 6 na 4? Yung 4 ay kinuha natin sa base. Dahil ang, ang ibig sabihin ng base, yun ang itatimes mo na pa ulit-ulit. Paano na natin nalaman na 6 ang itatimes? Sa pamamagitan ng kanyang exponent. So, kunin natin ang value ng 4 to the power of 6. Mag-erase muna tayo. I-multiply natin ng 6 na beses ang 4 sa kanyang sarili. So, magiging 4 times 4 is 16. Times 4, 4 times 6, 24. Carry 2, 4 times 1 ay 4 plus 2, 6. Times 4, 4 times 4, 16. Carry 1, 4 times 6, 24 plus 1, 25. Times 4. 4 times 6, 24, carry 2. 4 times 5, 20, plus 2, 22, carry 2. 4 times 2 ay 8, plus 2 ay 10. So, nakailang 4 na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa lang. Kaya kulang pa ng isa dahil lang hinihingi ay 6. So, iaakyat ko lang ito dito dahil di na kasya. So, 1,024 times 4. So, 4 times 4, 16, carry 1. 4 times 2 ay 8, plus 1, 9. 4 times 0 is 0. 4 times 1, 4. Naka, uh, nakailang 4 na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At dahil 6 lang ang hinihingi, ibig sabihin, ito na ang ating sagot. 4,096. Yan ang value ng 4 to the power of 6. Okay, what about in letter C? 3 to the power of 7. What is the expanded form of 3 to the power of 7? Ulitin ko kapag sinabi expanded form, para bang rubber band na pinahahaba lang siya. Ano? So, pag sinabi expanded form ng 3 to the power of 7, ibig sabihin, pitong 3. Yan ang expanded form ng 3 to the power of 7. Pitong 3. 3. Nakailang 3 na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang expanded form, expanded form ng 3 to the power of 7. Ngayon, ang hinahanap natin ay value. At itatimes natin ito ng paulit-ulit. So, 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. Times 3, 3 times 7, 21. Carry 2. 3 times 2, uh, 6 plus 2, 8. Plus, uh, times 3, I mean, 3 times 1 ay 3. 3 times 8, 24. 243, iakyat ko lang. 243 times 3. 3 times 3 ay 9. 3 times 4 ay 12. Carry 1. 3 times 2 ay 6 plus 1, 7. 729. Times 3. 3 times 9, 27. Carry 2. 3 times 2 ay 6. Plus 2, 8. 3 times 7, 21. Nakailang 3 na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Stop na tayo dahil 7 lang naman ang hinihingi sa ating exponential notation. So, ibig sabihin, ang value ng 3 to the power of 7 ay... 2,187. Now, what if ang ating base naman ay 
natin. Kagaya na nakikita mo sa ating example. Kung mapapansin mo, sa number 1 ang base ay 10, sa number 2 ang base ay 10, number 3 ang base ay 10, hanggang number 10, puro base of 10. Kapag ang base natin ay 10 children, hindi mo na kailangang mag-multiply ng paulit-ulit. Meron ditong uh, technique para makuha mo agad o maibigay mo agad ang sagot nang hindi ka na nagsosolve. So, di ba, kapag nagmultiply ka naman ng 1, nang paulit-ulit, 1 pa rin ang magiging sagot. So, isulat mo na agad yung 1. Tapos, tingnan mo, ano ba ang exponent natin? Ang exponent natin ay 1. So, dahil uh, itong exponent na ito, kapag base of 10, yung exponent, yun ang magsasabi, ilang 0 ang idadagdag mo sa 1. So, dahil 1 lang ang exponent dito, ibig sabihin, maglalagay lang ako ng isang 0. At ang value ng 10 to the power of 1 pala ay 10. Yun na ang iyong sagot. Hindi mo na kailangan mag- multiply. Sa example number 2 naman, 10 to the power of 2. Sulat mo na agad ang 1. Anong exponent natin? 2. So, ibig sabihin, dalawang 0 ang iyong idadagdag sa 1. So, 100 ang value ng 10 to the power of 2. Kahit i-multiply mo yan, 10 to the power of 2 ay 10 times 10. 10 times 10 is equal to 100. So, ganun pa rin ang iyong sagot. Ganun lang siya kasimple kapag base of 10. Sa number 3 naman, 10 to the power of 3. Sulat mo na agad yung 1. Ang exponent ay 3. So, tatlong 0 ang ilalagay o isusulat mo. Yun ang value ng 10 to the power of 3. Number 4, 10 to the power of 4. Sulat ang 1. Ilang, ano ang exponent? Ang exponent ay 4. So, susulat ko ay 4 na 0. So, ang value ng 10 to the power of 4 ay 10,000. Ganon din ang gagawin mo sa number 5 hanggang number 10. Para maging mas madali sa inyo, ang pagsasagot ng learning tasks ay nagdagdag pa ako ng ilang halimbawa. So, tingnan So, give the expanded form and the value of the following exponential notation. Meron ako mga sinulat dito yung example children na uh, similar or halos katulad ng nasa learning task. So, sana ay mag-focus kayo para maging madali sa inyo magsagot ng learning task. So, sa pangalawang column o pangalawang hanay, ang hinihingi ay expanded form. Dito naman sa pangatlong column or pangatlong hanay, ang hinihingi ay value. So, isa-isahin natin. Ang una natin given ay 5 to the power of 4. Alin kaya dito, children, ang base? Yung kayang 5 o yung 4? Yung 5, very good. So, dahil 5 ang, ang base, I mean, dahil 5 ang base, 5 ang paulit-ulit kung imumultiply sa kanyang sarili. Ilang beses ko itatimes? apat dahil ang exponent ay 4. So, ang magiging sagot ko sa expanded form ay 5 times 5 times 5 times 5. 1, 2, 3, 4. Apat na 5. Ano kaya ang value ng 5 to the power of 4? So, para makuha mo ang value, syempre, imumultiply mo. So, 5 times 5 is equal to 25. Times 5, 5 times 5 is 25, carry 2, 5 times 2 is 10, plus 2, 12. Kaya akyat ko ulit dahil di ka siya. So, 125 times 5, 5 times 5, 25, carry 2, 5 times 2 ay 10, plus 2, 12, carry 1, 5 times 1 ay 5, plus 1, 6. So, 1, 2, 3, 4. Tama, kasi ang hinihingi ay 4. So, ang value ng 5 to the power of 4 ay 625. Yan ang isusulat mong sagot. Okay. Ang next example natin ay 10 to the power of 6. If you observe, ang ating pangalawang given ay base of 10 o ang base niya ay 10. Dahil ang base niya ay 10, ibig sabihin, hindi na ako kailangang mag-multiply. Pero dahil hinihingi ang expanded form, isusulat ko dito ang 6 na 10. Ma'am, bakit po 6 na 10? Kasi nga, ang 10 ay ang ating base. Yun ang itatimes naman ng paulit-ulit. At yun namang 6 ang magsasabi kung ilang 10 ang itatimes mo ng paulit-ulit. 
So, 6 kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung value, kailangan mo pa bang i-multiply? Hindi na. ba sabi natin kanina, pag base of 10, hindi mo na kailangan i-multiply ang technique. Isulat mo na ang 1. Kung, ila, kung ano ang exponent, ganun karami ang 0 na iyong ilalagay. So, dahil 6 ang exponent, 6 din ang 0 na aking isusulat. Therefore, ang sagot mo na value ng 10 to the power of 6 ay 1 million. Okay. Next example, negative 4 to the power of 2. Sa inyong learning task, may ganitong halimbawa or may ganitong sasagutan. May negative sign. So, dahil may negative sign ang ating given, ang expanded form, dapat may negative sign din. So, negative 4 times negative 4. Bakit ma'am, dalawang negative 4 ang exponent kasi ay 2. Dalawa daw negative 4. Pwede mo rin lagyan ng parenthesis, pwedeng hindi na. Kasi, ang ibig sabihin din naman ng parenthesis ay multiplication. So, meron kang dapat tandaan kapag nagmumultiply ng uh, numbers na may sign. Kapag ang iminumultiply mong number ay parehong negative ang sign, ang magiging sagot niyan ay positive. Pero kapag ang iminumultiply mo isang positive, isang negative, ang magiging sagot ay negative ang sign. So, gawin natin. So, dahil ito ay dalawang negative 4, imumultiply mo negative 4 times negative 4. Don't mind muna yung ating sign. Imultiply mo muna ang number. So, 4 times 4 ay 16. So, ang sign parehong negative. Diba? Kapag parehong negative, magiging positive. So, ito ay positive 16. So, ang isusulat mo ay positive 16 or Pwede ring 16 lang kasi pag walang nakasulat na sign, ibig sabihin siya ay positive. Paano naman yung last example natin? Ang last example natin ay negative 2 to the power of 7. So, kapag sinulat natin siya sa expanded form, ibig sabihin magsusulat ako o maglalagay ako ng pitong 2. So, 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2, times negative 2, times negative 2. Nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, times negative 2. Ma'am, hindi po kayo naglagay ng x o ng sign ng multiplication. Okay lang yung children, kasi ang, sa mathematics, ang ibig sabihin ng parenthesis ay multiplication. Kung nalilito ka, okay lang din naman na maglagay ka dito ng multiplication sign. Ano? So, kunin na natin ngayon ang value ng uh, negative 2 to the power of 6. So, i-multiply natin. So, negative 2 times negative 2 2 times 2 ay 4. Dalawang negative positive. So, ilalagay mo positive. Times negative 2 2 times 4, 8. Isang positive, isang negative. Ang sagot ay negative. Times negative 2, 2 times 8, 16. Dalawang negative, magiging positive. Iakyat ko lang. So, magiging positive 16 times negative 2. 2 times 6, 12, carry 1. 2 times 1, 2 plus 1, 3. Isang negative, isang, uh, isang positive, isang negative, or magkaiba ng sign, negative. Pag magkaiba, negative. Pag magkapareho, positive. Times negative 2 uli. 2 times 2 ay 4. 2 times 3, 6. Parehong negative, magkatulad ng sign, so magiging positive. Nakakailang negative 2 na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa ng isa. Negative 2, 2 times 4, 8, 2 times 6, 12. Isang positive, isang negative. So, magkaiba, kaya magiging negative. So, ang sagot natin ay negative 128. May ganyan sa inyong learning task, kaya sana ay naintindihan ninyo itong paliwanag ko dito kasi pa uh, May ganyan ngang sasagutan sa learning task 1 yata or learning task 2. So, now let's proceed with the learning task. Sa week 5, o sa lesson ninyo sa week 5, dadalwa lang ang learning task na sasagutan. So, in learning task 1, 
evaluate the following and write your answer in your notebook. So, ganito rin halos yung ipinakita kong halimbawa kanina. Kaya kung nag-focus kayo at nakinig kayong mabuti, magiging madali na ito sa inyo. So, sa pangalawang uh, column children, ibibigay mo yung expanded form. Halimbawa, negative 10 to the power of 2 ay ibig sabihin negative 10 times negative 10. Depende sa kung ano ang nakasulat na exponent. Kapag naman sa pangatlong kolom ang hinihingi ay value, ibig sabihin ito yung sagot pagkatapos mong i-multiply lahat ng base sa bawat uh, number o sa bawat given. Sa learning task 2 naman, match the following expression, write the corresponding letter before each number. Sa so, anong gagawin mo? Hanapin mo sa A, B, C, D, E, F yung magre-represent sa ating exponential notation. Halimbawa, 10 to the power of 3. Meron kaya ditong tatlong 10 o ang nasa choices kaya ay yung sagot na or yung value na ng 10 to the power of 3. So halimbawa, nakita mo na yung sagot doon sa 10 to the power of 3, ang isusulat mo lamang ay ang letter na iyong napili. Yes, we are done with our lesson for week 5. May natutunan ba kayo? Sana naman. May tanong ba kayo? If you have questions, feel free to post it in the comment section below. So, sa baba, meron dyan. Pakisulat nyo dyan kung may tanong kayo. At susubukan kong masagot agad ito. So, see you in my next video and please keep on learning. God bless you!